Oğlum bedava diye bu kadar zorlamaya gerek var mı? Mancınıkla atın lan bizi. Kanka makarna çalmışlar mı? 3 euro, 5 euro. Gençler ve daima genç olan insanlar. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde Budva'ya gelmiştim. Ve bu bölümde artık e, Kotor'u göstermeye çalışacağım. Fakat eğer hatırlarsanız da şey demiştim. Bir evde kalıyordum. Bir önceki bölümde böyle bir ufak otel tarzında. Adam bana demişti ki Arda bir tane de böyle e, merkeze 20 dakika falan uzaklıkta bir yer var. Orada da kalmanı istiyorum demişti. Ben dedim ki hey, tabii ki de. Dedim. Şimdi motorlarımızı buraya bıraktık. Ev buymuş. Size göstermek istiyorum. Buraya. Hello. Okay. Okay. Böyle küçük bir şey yapmışlar. Ne denir sonu bilmiyorum. Wow. Buraya oturuyorlar. Very old. I have very old things. What do you, what do people do here? Make olives oil. Aa, like abi burada zeytinyağı yapıyorlarmış eskiden. Çok eski bir şey dedi bu. Şunun gibi. Put olive here. And uh -huh. this uh, people or, or some animals yeah. rotate and put oil on one get plate. oil. Perfect. This same for safety with oil. It, in that time, 200 years ago, we don't have plastic, of course. This is everything for rock. And and you say, so you put the olives here yeah. or olive oils? Oil. oil. Zeytinyağları burada saklıyormuş. Zeytin. Wow. We say you say zeytin? Ha. Onlar da zeytin diyorlar. From where? 19. 19. 19. yüzyıldan bir çapa. So this place looks so historical. Ah, buz var. Oğlum burayı iyiymiş. Burayı şimdi anladım. Burası çok iyiymiş. It's good for sleeping. Okay. Here. I have real big grill. Kalp da var. Ah, çok... Allah, ne oluyor lan? <gülüyor> Burada mangal varmış. <gülüyor> How far from here to Budva Center with a car? Uh, with a car, I think 8 kilometers. 8, 8 kilometre burası merkeze. Gelin bakalım içerisi nasıl. Bakalım. Oo, oğlum burası çok iyiymiş ya. Burası tam ne biliyor musun arkadaşlar? Ailecek geldiniz bu duvaya da arkadaşlarınızla geldiniz. İki yatak burada var. İki kişi burada var. Dört aşağıda da dört yatak var ama buraya beş alt beş kişi kafada sığar. Güzel. It's re really great place. Okay. Burada istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 4-5 kişilik bir aile için veya da arkadaş grubu için kesinlikle güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Tuvaletleri de görelim. Tuvaletleri hep gösteririm biliyor musun? Yeah. So if people see that video and want to rent this place Uh, would you give some discount for them? Yes, of course. How much? Ten, fifteen percent. Okay. Abi %10, beş indirimi kaptık. Bugün burada kalacağım, dinleneceğim, editlerim var. Ondan sonra yarın Kotor'la devam edeceğiz. Evet dostlar, bir sonraki günden hepinize selamlar diliyorum. Ben dün gece burada kaldım. Editlerimi yapmam gerekiyordu, videoları yapmam gerekiyordu falan. Ee, güzel oldu benim için. Size de böyle kaldığım yerleri gösteriyorum. Hem benim için iyi oluyor hem de siz de geldiğinizde güvenebileceğiniz bir yerde kalmış oluyorsunuz. Şimdi bugün Kotor'a gidiyoruz arkadaşlar. Motorumuz orada. Kotor'a doğru yolculuğumuz başlayacak. Bakalım Kotor'da çok eğlenecek. Kask önemli arkadaşlar. Bakın motor kullanıyorsanız yapmayın. Bir iki dakikanızı alır. İki dakikanızı alır. İki saniyenizi alır ama hayat kurtarır. <gülüyor> Kendimizi Budva'nın şehir merkezine attık. Hani ilk geldiğimizde bir kahvaltı yapmıştık ya pankek. Bak şurası kahvaltı yaptığım yer, işte restoran. Buradan böyle düz devam edince de hemen bunun peşinde hatta aldığımız yer var. 
O 10 Euro'ya hattı buradan aldık. Şimdi arkadaşlar tam buradan böyle koyup gideceğim size buradaki barları, plajları ve kaleyi göstereceğim. Şimdi diyeceksiniz ki Arda hocam nedir Budvay ile ilgili düşüncen? Hemen anlatıyorum. Burası ucuz bir şehir değil. Hatta Karadağ ucuz bir ülke değil bence. Hani aklınızda işte balayı için ucuz bir işte yer gidelim planınız varsa orası burası değil güzel dostlarım. Burası bildiğin Avrupa fiyatlandırması. Restoranlarda pizzalar 10-12 Euro'ya başlıyorsa bakın bu çok önemlidir. Makarnalar pizzalar 10-12 Euro bandındaysa artık Avrupalaşmış demektir burası. Pizzalar, makarnalar eğer 5-6 Euro bandındaysa o zaman daha uygun bir ülkedir. Buranın tek bir avantajı ne? Vizesiz. Vize yok. Ama çok gelişiyor. Her yer inşaat. Bakın hepsi otel olacak buraların. Şimdi restoranların olduğu bölüme geldik. Bakın burası. Hem plaj hem restoran. Şöyle düz yürüyeyim. Umarım kimse bir şey demez. Bakın. İlginç ama konsept yani. Baksanıza adamlar direkt şey atmışlar. Buraya havalarını sermişler. Güneşleniyorlar. Böyle bir yer. Mesela şimdi size fiyatları göstereyim. Şurada açık bir menü gördüm ya. Oradan. Mesela bu arada diyor ki iki tane ee, şey şezlong 15 euroymuş. Bak 15 euro abi. Maşallah. Karidesler, kalamarlar var. 45 euro kilosu balığın. Gördüğüm kadarıyla. Bakın şöyle göstereyim. Ondan sonra 20 euro var. Yine 40 euro var. Midye karışık 40-40 euro. İçeceklere bakalım mı? Bak. Kokteyller. Arkadaşlar 7-8 euroya. 7-8 euroya var şeyler. Pahalı yani hocam anlayacağınız. Burası. Makarnalar bak. Makarnalara bak. 8, 10, 15... Bak makarnalar ve pizzalar önemlidir. Bu taktiği unutmayın. Gittiğinizde bir ülkeye makarna ve pizza fiyatına göre. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Makarna ve pizzayı herkes seviyor. Herkes sever. O nedenle o böyle bir fiyat belirleyicisidir. Çünkü Avrupa'ya gitsen de 8-10 euro yiyorsun. İtalya'da daha ucuz. Hatta İtalya'da daha, çok daha ucuz. İtalya tabii bu işin membahı olduğu için biraz daha ucuz oluyor. Ama e, çıktığında abi Avrupa ülkelerine o işler baya bir değişiyor. Bakın burada da plajlar var. Hemen yanında plajların olduğu yerler. Şöyle göstereyim. Buradan yürüyelim biraz. Belediğimiz çalışıyor. Çekmeli su sistemi var. Abimiz duşunu alıyor. Ondan sonra şey hoş değil yani burada benim gördüğüm kadarıyla. Burada direkt hani marina var. Marina'nın yanında İnsanlar direkt yüzüyor yani. O nedenle bilmiyorum. Ne kadar temizdir. Şuraya dışarı çıkalım. Çok temiz gibi gelmedi bana yani o nedenle. Bir de diğer tarafına bakalım orası nasılmış. Orayı da göreceğiz. Burada bir şeyler var. 6 Euro'ya bot turları da yapıyor. 6 Euro yalnız Burası için ne olursa olsun uygun. Yani toplu gemi etkinlikleri oluyor burada. Abi yolda yürürken gördüğüm en mantıklı işletmeyi bak. Burası hayatımda gördüğüm en mantıklı işletme. Normalde görüyorsunuz değil mi? Denizin kenarında ve tatlı bir bar burası. Böyle işte bira satıyorlar. Geliyor ya da insanlar burada güneşleniyor. Bir şeyler içiyorlar falan. Buradaki müşteriler görüyor bunu oturuyor. Ama bazı müşteriler var buradan yürüyerek geçiyor. Mesela ben. Ve susadım. Adamlar dükkanın arka tarafında arkadaşlar dolapları çer çevirmişler. Gördünüz mü? Normal dolapların içeri bakması lazım değil mi bunun? Hani çünkü bu tarafa hizmet veriyor. Adamlar buraya çevirmişler ve buradaki insanlara abi bak istiyorsa su satıyor, istiyorsa bira satıyor. Bak biralar 2,5 euro. Gördünüz mü? Ice diler mesela. Ice di kokteyl istiyor. Mesela ice aldım 1.7 euroya. Abi ice di aldım şu an buradan. İnanılmaz ciro yapıyordur burası. Ben size söyleyeyim. Çok çok mantıklıymış. Helal olsun adamlara.
to us, something moving in you. Step three, you grow hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Bir şey diyeyim mi? Çok keyifliymiş motor sürmek. Kotor ve Budva'da eğer scooter kullanabiliyorsanız, bilmiyorsanız da kullanırsınız da. Çok basit yani. Herkes 10 dakikada öğreniyor yani bunu zaten. Bir tek gazı var ona basıyor. Vites vites bir şey yok. Ama şu ortamda yani böyle tıngır mıngır gidiyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bunu kilitledik. Ondan sonra şunu takıyoruz. Bastırıyoruz. Bunu da kilitliyoruz. Tamam. Sanırım olsa kalenin içinde. Buranın da eski şehri var demek ki. Burva gibi. Burası da güzelmiş. Oğlum burası çok Avrupa ya. <gülüyor> Karada küçük İtalya ben size söyleyeyim. Ha güzel mi güzel? <gülüyor> Ama fiyatlar da pahalı yani. <gülüyor> Vizesiz arkadaşlar. Burası Avrupa ülkesi. Fiyatlarıyla, mimarisiyle gerçekten de öyle bir yer yapmışlar. Ama nasıl diyorsun Arda Pazır beğendin mi? Beğenilmeyecek gibi de değil. Yani güzel değil mi? Sokakların tatlılığına bakar mısınız? Eski yapılar, binalar. Yine olmazsa olmaz pizzacı arkadaşlar. Kafeler. Bakayım burada menüler nasılmış. Bak makarnalar 8 ile 14 euro arasında görüyor musun bunu? Pizzalarla 8,5 ile 10 euro arasında. Kaldı son 2 dakikamız. Meydanlar falan. Böyle bir yer. Ha sen diyorsun ki Arda Pazır. O zaman Avrupa'ya mı gidelim yani Karadağ'a geleceksin? Şeyin ne, ne farkı var? Avantajı vize yok buranın. E vize olmadığı için zaten vize yok bir de uçak biletleri göreceli daha ucuza denk gelebiliyor veya hatta veya hatta başka bir şey söyleyeyim size mesela Balkanlar turu yapıp buraya da gelebilirsiniz mesela o zaman daha ucuza gelir 2-3 ülke görüp en son burada bitirirsiniz o da başka bir yoldur düşündüğüm ya benim burada gözlemlediğim bir şekilde ama buraya gelip de hocam biz balayı yapacağız geldik Kotor'a İyi tam hazırlayın Euro'lara. Onu söyleyebilirim yani. Ucuz değil. Bakalım. Bu arada hani hostele giderken de Eskişehir'i bayağı bir gezmiş olduk arkadaşlar. Ama hostel buradaysa yoğurmayı oh kat iyi. Şimdi ben e, Kotor'a hani gideceğim yerlere ben öyle hani şey yapmıyorum, düş, düşmüyorum. <gülüyor> evet çok düşmüyorum da. Ha, geldim bu arada. Old Town Hostel. Biraz anlatacağım. Ben genel olarak hani gelmeden bir gün önce hemen bakıyorum abi. Şeylere. Ee, <gülüyor> bu hostel otel fiyatları. Siz de girip bakabilirsiniz. Booking.com Herkesin kullandığı bir site. Bu. Tamam mı? Hostelverse'den de bakabilirsiniz. Booking'den de bakabilirsiniz ama genel olarak insan %90 buradan şey yapıyorlar. Girmeden anlatayım. Ee, oradan en ucuzdan sıraladığınızda Kotor'da hosteller 35-40 Euro'dan başlıyor. Bu da öyle 35 Euro ama başka bir şansınız yok. Oteller 100 Euro falan pahalı. Ee, dediğim gibi de her şeyini göstermek istiyorum abi. Biz iyi yeri de gösteririz. 5 yıldızlı otelleri de gösteririz. Yeri gelecek kam işte villaları veya hatta işte e, kiralanacak apartmanı gösteririz ama tabii ki de sırt çantalı gezginlerin de kaldığı yerlere göstereceğiz. Çünkü oralar çok keyifli, çok güzel yerler. Onlardan umarım birindeyiz. Old Town Hostel'e doğru içeri gireceğim. Bakalım nasılmış şehrin göbeğinde. Hey man, how are you? I'm good, thank you. Can I help you? Yeah. Yeah. Thanks, sir. 
Arkadaşlar şimdi kartımızı aldık. Pasaportunuz. Have a nice day mate. Thank you, mate. See you later. Thank you. Ah, you have swimming pool. Yes. Oh my god. Oğlum adamların havuzu varmış. Ya kanka ben hiç resimlerine bile bakmıyorum kaldığım yerlerin fiyat olarak <gülüyor> hemen sıralıyorum en uygununa şey yapıyorum hemen önünden şimdi birlikte kontrol edeceğiz nasıl bir yermiş burası Oha. hadi canım ya oğlum çok iyiymiş burası şehrin hosteli olduğuna inanamıyorum ama güzel çok iyi çok mutlu etti şu an beni dur oğlum ah girdik içeri. O bayağı geniş. Okay. Yep. Şimdi hostel denilen yer burasıdır are arkadaşlar. Like yes, I am. Yeah, you have yeah. a yes, yes. Nice. Okay. So we have here. Bakın hangi oda benimkini one, gösterecek. Five. It's all up to you. What do you want? Okay, şimdi birini 2 3 tane neden seçeceğim. Tamam. So uh, aşağıda olayım çünkü yukarıda zorlanıyor. This is that cool? Yeah. All right. You want that? Ha, <gülüyor> this is good. Niye yeah, bunu seçtim anlatacağım okay. arkadaşlar so size. Şimdi en güzel şey abi hostellerin. Buna bakın bence seçerken. Her bunu Karadağ'da ve Balkanlarda çok görüyorum ama şu perde olayı. Ben en çok sevdiğim şey bu abi. Perdeyi çekiyorsun. Bu bildiğin senin ucuz yollu bir odan oluyor tamam mı? Yeah. O nedenle Booking'den resimlere bakarken bence perdeli yer seçin. İkinci hostel seçmenin e, güzel şeyleri, triklerini anlatıyorum. Şurada arkadaşlar priz var. Buraya şeyinizi koyabilirsiniz. Telefonunuzu, telefonunuzu koyabilirsiniz. O güzel bak. Burada ışık var. Bunlar hepsi detay, güzel şeyler. Burada kilidim var. Kilidini veriyorlar mı bilmiyorum. Soracağım şimdi. Kendi kilidini kilitliyorsun abi buraya. Ondan sonra takılıyorsun. Burada eşyalarını koy falan. Yani mantığı arkadaşlar şu e, host e, otel çok pahalı olduğundan dolayı bir odayı birlikte insanlarla birlikte geçiriyorsun. O nedenle daha ucuza denk geliyor. Aslında bir büyük bir odayı 10 kişi birden günlük kiraladığınızı düşünün. Tamam mı? Amacı budur. Hostelleri de gördüğümüze göre ben eşyalarımı bırakayım. Ondan sonra belki bir yavuza girer. Şimdi eski şehrin içinde bir markete geldim. İşte 1.40 cipsle 1.70 şöyle 3.10 verdim. Ama olduğumuz yerde yani hani bunun marketi de <gülüyor> Tal bir marketidir muhtemelen. Niye bunu yaptım? Şimdi bir havuza gideceğim, biraz dinleneceğim. Yoruldum. Ee, orada da hani hostelde belki bir tık daha pahalıdır. Emin değilim şimdi bakmadım da. Size de küçük bir şey, trik olsun ya. Bak buradan market var hemen. <gülüyor> Marketten devam ediyoruz. Adam da el saladı ona güldüm. Şimdi... Şey nerede ya? Buradaydı değil mi? Havuz buradaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Dur bakayım. Şöyle kartı bir okutayım. Adamsın lan. Çok iyi. Kapattım kapıyı. Kapı kapalı. Tamamdır. Şuraya bakar mısın? Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Bir hostelden daha ne beklersin abi? Arkadaşlar havuzdan çıktık. Çok keyifliymiş o hostel gerçekten de beğendim. Şimdi arkadaşlar böyle dediler ki burada gün batımını böyle bir kaleye çıkıyorlar dediler ama gitmiş onlar. Yani bu hosteldikler toplanıp böyle gün batımında gidiyormuş. Güzel oluyor. Hostelinizde en güzel yanı insanlarla tanışmak kısmı. E ben dedim bende motor var ben yakalarım onları dedim. Olur dediler git o zaman. Şimdi bakın Eskişehir'deyiz. Şöyle motora atlayıp bu kalenin olduğu kısma gidiyoruz. Dostlar geldiğimiz yere bir bakın ya. Gençlik şu geldiğimiz bir yere bir bakın ya. Sanırsam şuralardalar. Otobüste bununla gelmişler. Ben normal motorumla geldim. Ee, ama çok iyi. Çok güzel. Bence burayı ben aşağıda adını bırakırım buranın gün batım için. Yani Go, Gorazda diye bir yer. Şurada şimdi okudum. Abi herhalde manga falan yapıyorlar ama hangi grup bizimki ondan emin değilim. Çıkacağız birlikte görüşeceğiz. Fark etmez hangi grup oldu. 
keyiflidir. Yani buraya gün batımına geliyorsa bu insanların hepsi yaşamayı seviyordur abi. Bak çok güzel bir laf var. Herkes için gün doğar ve batar. Fakat bunu izleyip izlememek sizin tercihinizdir. Hepsi bizim hostel burasıymış. So they, they also from the same hostel. Yeah. Abi ne kadar güzel değil mi herkes? Bu hostelden. Biz biraz keyifli bakıp içelim. Ondan sonra manga falan bir şeyler olacak. Bir Biz sonra. sonraki günler hepinize selamlar diliyorum. Kendimizi e, eski şehrin yani Old Town'un ortasına attık. Şöyle bakın etrafa. Burada mesela turlar var. Kotor çevresinde gezilecek yani en çok gezilen yer arkadaşlar. Bu eski şehir aslında gelirken burayı gördük. Fiyatları ufak tefek ara ara göstermeye çalıştım. Şimdi bunun haricinde ben seneler gösterebilirim diye düşünüyorum ve Kotor dediğim gibi ben biraz bana yani saçma pahalı geldi burası. O nedenle mesela işte hostelde yemek, hostelde kalıyorum, hostelde yemek yapıyorum. Niye hostelde yemek yapıyorum? Çünkü burası İtalya değil abi. Burası yani kendini Avrupa ülkesiymiş gibi zanneden bir şehir. Ve bence bu kadar pahalı olmayı hak etmiyor burası. Sonra ben de böyle kendi içimde bir tepki koyuyorum. Şeyinden değil yani. Ee, gidip de burada ne bileyim istediğim yemeği de yiyebilecek, istediğim otelde kalabilecek de bir durumum var aslında. Ama ben ee, şu an buranın bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Başka bir şehirde, çok daha güzel bir yerde, çok daha güzel şeyler yeriz. Ama bugün ben size burayı ucuz gezmeyi göstereceğim. Normalde bu şehrin içinde arkadaşlar, yukarıda kalemiz var. Kalenin şehrin içinden arkada kalan bir çıkışı var. Ücretli bir çıkış. Ama dediğim gibi bu sefer yani bu videonun konsepti ucuza kotorunuz gezeriz olduğu için ben ee, şöyle eski şehrin arkasındaki çıkışı yapıp yürüyerek ee, dağın o tarafa çıkacağım. Ondan sonra plajlarını falan gezeriz buranın. Şöyle etrafa bakın. Burası bildiğiniz şey ya. Ee, <gülüyor> Küçük Avrupa. Avrupacık kotor. Ha, güzel mi? Güzel. Şimdi kimse buraya kötü demedi. Ben de kötü demedim de. Şimdi bak mesela giderken burada fiyatlara bakalım birlikte. Hello. Are you looking for something special? Um, first I want to look at the prices. Right, of course. So you have... Uh, Our sauce. prices is similar like every restaurant. Almost every restaurant they have the same okay. menu. They are selling even same foods. Pasta, oh, okay. seafood. Pasta is also. like around 12 to 16. Yes, 12 to 16, 18. Depends. Uh -huh. Seafood starts from 13, 14. 13, 14 yeah. euro. And fish, 400 gram. Fresh fish, 5.60. 5.60. Okay, I'll see and come back. Thank you very much. Gördünüz mü arkadaşlar? 25 euro, 40 euro. Makarnalar 12 euro, 16 euro arasında. Kotor mu geldik abi? Yani Karadağ'dayız hocam. Karadağ'dayız. Burası Karadağ. Kendine gel. Karadağ. Sen de Avrupa... Yani Avrupa Birliği'ne girince neler olacak peki burası? Girdikten sonra. Onun yanında burada mesela çok fazla Türk var. Ee, yani şey yapıyorlar. Yatırım yapılıyor. Yatırım yapmak için mantıklı mı diye sorarsanız o konuya da girmeyi düşünüyorum. Bir konuşacağım. Çünkü bu kadar Türk varsa biz akıllı bir milletiz arkadaşlar. Biz çalışkan ve akıllı bir milletiz gerçekten de. Yurt dışında yaşayan Türkleri görünce anlıyorsun. Yani bir yerde bize deyin ki fırsat var. Hemen Oraya üşüşürüz yani ve buraya inanılmaz gelmişler. Belli burada bir birkaç fırsat olayları var ama gezmek için bilmiyorum şu an için. Nasıl? Ben, ben biraz yürüyorum birlikte. Ee, hem ara sokaklara dalalım. Asıl amacım iki tane, bir tane daha şey var. Şehrin çıkışında bir tane daha restoran var. Onu da göstereceğim çünkü Eski şehir ya burası şimdi oltan şeylerde surlarla çevrili bir yer ve alan kısıtlı. O nedenle buradaki restoranlar da pahalı. Çünkü alan kısıtlı yani arz talep meselesi bu iş. Herkes tüm turistler burada o nedenle fiyatlar artıyor çünkü talep çok fazla. O nedenle ben size burada güzel olan belki bir kahve falan içeriz. Çıkarız bir restoranı da göstermeye çalışacağım. Böyle arka sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz buranın. Buradan 
fotoğraflık. Tam fotoğraflık bir yer. Ama insanlar var. Ben şöyle bir tane fotoğraf çekeyim Instagram'a. Arkadaşlar şıkıt. Siz de Instagram'dan takip edin beni. Güncel paylaşımları orada yapıyorum. Arda Pazır olarak aynı YouTube adıyla aynı bir Instagram hesabımda var. Kendileri elinizden öper. Güzel arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım. Herhalde geldik. Aynen öyle diye düşünüyorum. Şimdi giriş arkadaşlar sol taraftan giriliyor bu şehre. Çıkış da arkasından. Yani zaten çok da büyük bir yer olmadığı için girdiğinizden dün devam ederseniz çıkarsınız. Anlayacağınız. Şimdi Bakın burası da çok güzel. İlla kalenin içine girmenize gerek yok yani. Temizle çıktık. Bakın ne kadar güzel bir yer yapmışlar. Şurada yukarıda kale var. Oraya çıkmanın ücretsiz yolunu göstermeye çalışacağım size. Birazdan. Vay vay vay vay vay ne kadar güzel burası ya. Arkadaşlar. Burası fotoğraf çekilmelik bir yer mi? Bu işin Bu, oluyor fotoğraf çekilmedi. Hep Türkler, hep Türkler konuşuyor. Karadağ'da gezerken kesinlikle duyacağınız dil <gülüyor> e, genel olarak Türkçe. Çok böyle hani turist de geliyor buraya. Çok fazla <gülüyor> bizden insan var yani. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir anda doku değişti fark ettiyseniz. Artık çünkü kalenin içinden çıktık. Burada. Bakın şurada Taraca, Taraka artına sokunuyor. Şurada bir restoran var. Burası şehrin dışında olduğu için fiyatlar bir tık daha iyi. Şurada. Bir Sadece e, how much olduğunu sorsana. Bir how much diye sor ya. Bir şey <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Şimdi şu restoran burası. Taraka. Oraya gideriz. Birazdan ama ilk önce şeyi göstereceğim. Aa, şu ucuza nasıl gidersiniz? Mesela onun dışında da kahvaltı yapmak istiyorsanız yine yani hostelde yapmak istemiyorsunuz. Mesela hemen yanında Petare diye bir yer var. Ben buradan hem bir su almak istiyorum. Çünkü yürüyeceğiz, çıkacağız yukarı. Hem de fiyatlara bakarız. Bakalım ama şunu alalım. Şöyle bir su. Hello. Kırılasanlar 1.5 euro falan. Şunlar. Her şeyi bir buçuk euro gördünüz. How much is that? 150. Su da bir buçuk euroymuş. Su yapar ağabey. Üzüyor ya. Bakın geldiğimiz yer burasıydı. Dümdüz. Artık buradan yukarı doğru çıkış bizi bekler. Kalemiz yukarıda. Arkadaşlar 20 dakikadır falan yürüyorum sıcağın anında yorucuymuş. Bir herhalde bir 10 dakika daha yürüyeceğiz gibi gözüküyor. Sen kamerayı almayacakmışım gibi çek de yürüyeyim. Bak en azından arkadaşlar atıyorum suyunuzu muyunuzu almazsınız. Burada bir şeyler veren bir şey bilir var. Of. Oh. <gülüyor> What is that? <gülüyor> I thought I was totally wrong. The castle is on that side. I'm going that side. It's better here. Yeah. It's better. Yeah. yeah, this is the this is the castle. It is. <gülüyor> Buradan çıkıyormuşuz. Oğlum bedava diye bu kadar zorlamaya gerek var mı? Mancınık mı atın lan bizi? 
Nerelerden geldik? Bak şurası o şeyi sorduğumuz yer. Bir de içtikleri dediler ki yani pencereden giriyorsun. Ben şaka yapıyor zaten. Abi pencereden giriyormuşuz. Evet. Yes. Okay. Hadi bakalım. Adam kaleyi fethediyor gibiyiz ya. Hadi bakalım. Yaptık, geldik. Enfes manzaraya bakın. <gülüyor> Ay. İlginç bir yer. Eski taş evler var. Burada tabii ki de kalenin üstüne çıktık çıkış bayağı zorluydu valla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, ben sordum yukarıda. Dedim ki normalde bu kale çıkmak istesen kaç para dedim? 8 euroymuş. Yani şu an o merdivenden çıkarak dağ tırmanışıyla 8 euro'dan kurtulmuş olduk. Onun bir yolunu öğrendik. Ondan sonra ucuz bir hostel yani şehrin en ucuz ama en güzel hostelini bulduk. İkinci kazanımız. Şimdi de üçüncüsü Kotor'la savaşıyorum. Kotor'la savaşıyorum durmadan. Ee, yemek burada yememek adına biliyorsunuz dün bir alışveriş yapmıştım makarna falan cartut bir şeyler almıştım ya sabah kahvaltımızı hostelde yaptım ee, gidip hostelde kahvaltı yapacağız kendi içine tepki koyuyorum kotora ee, talep bir kişi de olsa azalacak eğer benim gibi düşünen insanlar çıkarsa da bu fiyatlar düşecek abi eğer benim gibi düşünmezseniz Baş eğersiniz dersiniz ki abi olur ya 15 euro da olur, 20 euro da olur, 25 euro da olur. Ne olur 35 euro da olur o fiyatlar. O nedenle ben şimdilik seçimimden mutluyum. Hadi gidelim makarnamızı afiyetle yiyelim. Hem size o, o hostel ortamında yemek nasıl yapılıyor onu göstereyim. Sonra gezmeye devam edeceğiz. Şimdi burası benim şey hostel. Bakın burada bulaşıkları yapıyorlar. Buraya geldik. İki ayrı ocak var. Burada ocakta yapılıyor. Şimdi ben buraya dün koymuştum benim. Makarna. Nerede lan makarna? Abi makarna çalınmıyor olmasın. <gülüyor> Kanka makarnayı çalmışlar mı? Şaka yapıyorsun ya. Buraya koydum oğlum ben. Peki dolaptakiler ne oldu? Makarna bir euroluk şey de. E, dolaptakiler duruyor. Bak. Bunların hepsi burada. Makarna istemiş mi? Kanki. Ben de birinin makarnasını yiyorsam. Yarım açık. Abi bana, bana ilk kez oldu böyle bir şey ama makarna gitmiş. Makarna <gülüyor> yiyemişler. Ah, e olsun bunu da görün. Böyle bir şey de olma ihtimali de var tabii de ama bir yer olur. Bir şey genel olarak 99 böyle bir şey olmuyor. Ama burası belki çok açık alandır. Belki burası şey de olabilir. Bazı hostellerde oluyor. Aaa komik. Komik. Bu al canım ya. Bak. Bak şimdi. Burada ne yazıyor biliyor musun? Ortak alan. Yani bu, burada buraya koyanlar ortak olarak bunu. Ben buraya dün koydum. Benim makarnayı yemişler. Ya bunlar ortak alan değil. Gördünüz mü? Bu ortak alan. Burada yazıyor. O zaman ben durmadım. Benim yemeden kurvasanla kahve de vardı. Onları en azından yememişler. Onları çıkarayım. Şuraya koyacaksınız abi. Tamam mı? Buraya koymayacaksınız. Ben hızlıdan gidip bir makarna alayım. Hemen gidiyorum. Makarnamız hazır. Arkadaşlar. Postelin güzel taraflarından dediğim gibi yemeğinizi kendiniz yapınız. Bu makarna aynısı bak şu 12 euro arkadaşlar tamam mı? Boris kaç euroya mal ettik? 15. Yok değil değil öyle var ya. <gülüyor> Kolay yani direkt hazır pesosunu kullandım yani pek bir şey de yapmadım. Şimdi kahvaltıyı dün akşam yemeğini yedim bak bugün kahvaltı bugün öğlen yemeği bugün akşam yemeği yarın sabah kalsına kadar her şeyim hazır. Ve toplamda 25 euro verdim. Eğer bunların hepsini dışarıda yapmak istesem kafada 100 euro başlar çıkamazsın. Ee, 
Hızlıca ben yemeğimizi yemeğimi yiyorum ondan sonra arkadaşlar devam edeceğiz. Yemek sütüne nasıl makarnayı kardeşiniz koydurur? <gülüyor> Vallahi henüz de çalınmamış. Koyarsan orada okumazsan abi işte olacağı bu. Adamın ortak alanı. Ortak alanı ne biliyorsunuz mu şimdi? Ben mesela bugün ayrılacağım. Bir makarnam var, bir şeyim var. Hani çöp atış sistemim ortak alanda koyuyorum. İnsanlar da ortak alandan alıyorlar ve kullanıyor. Ben oraya koymuşum. Ondan ufak bir sıkıntı yaşadık. Onun haricinde e, bakın şimdi bu full sahil tamam mı? Bunun onların hosteli burası. Denizi böyle kapatmışlar, şey yapmışlar, e, havuz yapmışlar. Şimdi dedik ki biraz yüzelim, dinlenelim. Ondan sonra bakarız. Benim Japanese kankam dedi ki e, burada böyle restoran gibi değil ama take away tarz dedikleri yani sipariş ver al diye bir yer var abi. Fiyatları uygun. O yönden size burayı da göstermek istiyorum. Belki yolunu düşer ve deniz ürünlerini yemek istersiniz burada. E, çok az şu an kalmamış ama bakın fiyatlara. Mesela 3 euro, 5 euro. Anladınız mı? Fiyatlar uygun burada. 3 euro, 5 euro yemekler var. Hatta işte kalamar 6 euro, midye 5 euro, 7,5 euroya var. Bunlar bu aynı menü arkadaşlar. Şurada, buradan tam 10 dakika uzaklıkta 2 katı, hatta 3 katı fazla. Grilen fish, Instagram adresi bak şurası. Şöyle bakın abi Instagram adresine yazarsınız. Numarası da bu. Bu kardeşinizden size ufak böyle bir e, şey olsun. Araya sıkıştırmış olalım. Öyle Kotor'u e, bir gün bazında gezmeye çalıştık işte. Şimdi bir denize girelim. Girelim artık yorulduk. Vallahi yorulduk. Sayonara yoichi ichi <gülüyor> İnşallah küfür etmemiştik. Üşüyorum arkadaşlar. Goodbye. See you goodbye. Have a nice day.